Hi viewers, welcome to Tom Math, 9th standard maths lesson set language paakala, distributive property. For any three sets A, B and C. For any three sets A, B and C. Three sets ke distributive property ebdi verukkun paakala. Roman number 1, A union B intersection C. It is union, it is intersection. Is equal to A union B intersection A union C. So, distributive property Parunga, left hand side in erikku, A union B intersection C. Right hand side eppidhi either left hand side use pannu A, right hand side eduthu pôrou. Parunga, A union, in the A union na eppidhi eduthu kunga, A union, first B a say erikku adu koda, A union B, ok ba, say thya achu. Appa adu kuk bracket kudu thirunga. Adu thing enna erikku intersection, intersection na bracket kuk veli eduthu pôrou thirunga. Adu thing A union C a say thirunga kunga next, A union C. அப்பால் left hand side use பண்ணியும் நான் right hand side எல்லுதற்கு சொலித்துந்திருக்கேங்க A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C okay வா அடுத்து second property என்ன பத்திருக்கு நான் இதை வந்துட்டு alter பண்ணிருக்காங்க union வரடத்தல intersectionும் intersection வரடத்தல unionும் போட்டிருக்காங்க A intersection B union C is equal to right hand side எல்லுதற்கு இங்கே try பண்ணலாம் A intersection B first என்ன பண்ணப் போரோ, A intersection குட, bracketல் இருக்குடிய, first set சேத்தில்தப் போரோ, A intersection B சேத்தியாத்து, அடுத்து இந்த union நிடத்து வெளியப் போட்டுருங்க, அடுத்து A intersection C, A intersection குட, C சேத்தியல்து இருக்கு, okay, வா, இப்பலதாம் வந்துட்டு, property, distributive property of any three sets, இத்தா, two properties இருக்கு, இப்ப இந்த two properties, எப்படி வெண்டாய்கராம் மூலம் சால்ப்பான்லாம் அப்படிங்கர்தான் நான் சொல்லைத் போகிறேன் இந்த வீடியோலாம் first property எடுத்துக்கிறேன் A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C so இந்த first property கி வெண்டாய்கராம் பார்க்கலாம் பாருங்க, first property எடுத்துட்டேன் இப்ப்பு left hand side மட்டு எடுத்து நான் சால்ப்பன three sets வேணும் set A, set B, set C இந்த three sets உன் intersect பண்ணிக்கிறாம் மாதி போட்டுருக்கிறேன் அப்பு என்ன அர்த்தும் set A, B, C கே common elements இருக்கு அப்படின் அர்த்தும் சரியா மூனு intersect பண்ணிக்கிறது அப்படின் நாலே common elements இருக்கு okay இப்பு left hand side நான் சால் பண்ணப் போறேன் A union B intersection C மாட்டாரக்டாவியும் இது க பந்துட்டு இங்க set A இல்லையில்லையா அப்படு நம்ம வரைக்குடி diagram இல்லாத்திலிமே 3 sets மே இருக்குணம் இங்க A இல்லா அப்படிங்க இருக்காக diagramல A வா விடக்குடாது சரியா A மே சேத்திதா இடுக்குணம் இப்ப இந்த diagramலியே நம்ம B intersection C எப்படி இந்த mark பண்டுரும் பக்கலாம் B and C கு common part சரியா diagramல set B கு set C கு common part அப்படின்னா இன்னது 2 intersect பினிக்கிறது, 2 வெட்டிக்கிறேனோ, intersecting part, இந்த B and C, இப்பு A வா வந்து மரந்திருங்க, diagramல இருக்கும் பட் நம் அது consider பண்ணவே வேண்டா, B, C மட்டு consider பணிக்குங்க, set B கும் set C உம் இங்கே வெட்டிக்கிதுன் பாருங்க, அதாது இங்கே intersect பணிக்குதுன் பாருங்க, இந்த பாட்டுதா intersecting part, இல்லையா, so இந்த diagram, first diagramல நம் இத set B and C கி common அப்படிங்கிறப்பார் என்னும் வெட்டிக்கிற பார்ட் அப்படிங்கிறுதான் நம்லைக்கு B intersection C okay வா இப்போம் first diagram over இப்போம் நம்ல left hand sayல் இந்த bracket மட்டு solve பண்ணிருக்கும் next நம்ம A union B intersection C solve பண்ணிலா அல்ரடி நம்ம B intersection C solve பண்ணி வைச்சிருக்காமா இப்போம் next diagram left hand sayல் இருக்கு வரின்ன வரும் அல்ரடி நமக்கு B intersection C கி எந்த பார்ட் வருங்கர்த நம் இங்க பார்த்துட்டோம் இல்லையா இது கூட நம்ம A வ சேத்தியல்த போரும் A union A யும் B intersection C யும் union பண்ணப் போரும் அப்பு ரெண்டியும் சேத்தியல்த போரும் B intersection C அல்ரடி வரும் union நான் நம் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டிய சேத்தி செய்ய A full, A circle இருக்கிலையா, அந்த A circle full நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் shade ஆக்குப் போகிறேன் bookல shade பண்ணிருப்பாங்க, நான் இங்கு எல்லும் stripes யுச் பண்ணிருக்கிறேன் எது பிடியும் நம்மா வந்துட்டு அந்த area வா mark பண்ணிருக்கொண்டும் சரியா, இப்பன் நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் A area குட, A circle குட, B intersection C சேத்தி பண்ணிருப்பா, இந்த 
இப்போ வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டூ டயக்ராம்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் பி இன்ட்ரசெக்ஷன் சி பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒரு டயக்ராம் சரியா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஓவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஓவர் அதோட ஃபைனல் டயக்ராம் என்ன இதா இது வந்துட்டு இப்போ ஈக்வி சாரி இந்த டயக்ராம் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற லேபிள் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ டயக்ராம் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் டயக்ராம் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் டயக்ராம் கூட சேமாக இருக்கணும் சரியா சேமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துட்டு ஓவர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்னது ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி ஓகே இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீ செட்ஸ் எடுக்கணும் ஓவராலாக நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறப்ப ஃபைவ் டயக்ராம்ஸ் போடுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ டயக்ராம்ஸ் வந்துருச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைட் த்ரீ டயக்ராம்ஸ் இருக்குது ஒன்றும் அந்த த்ரீ டயக்ராம்ஸ்லேயும் செட் ஏ செட் பி செட் சி வரணும் கண்டிப்பாக வரணும் சரியா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கு இல்லையா டூ ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது இந்த டூ ப்ராக்கெட்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குது ஏ யூனியன் பி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஏ யூனியன் பி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏ யூனியன் பிங்கிறப்ப செட் ஏ அண்ட் பி மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க செட் சி இருக்கும் பட் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் சரியா இப்போ ஏ யூனியன் பி ஏ அண்ட் பியை நம்ம சேர்த்தி ட்ரா பண்ண போகிறோம் சரியா மார்க் பண்ண போகிறோம் டயக்ராமில் இப்போ ஏ சர்க்கிள் ஏவையும் சர்க்கிள் பியும் சேர்த்து நான் மார்க் பண்ண போகிறேங்க சரியா அப்போ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக மார்க் ஆயிடுச்சா இங்கே நான் இங்கே சி பார்க்கவே வேண்டாம் ஏ அண்ட் பியை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஷேட் ஆக்கிட்டோம் ஷேட் பண்ணிட்டோம் இது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஓகே இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஏ யூனியன் சி ஸோ சேம் த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் போட்டாச்சு ஏ செட் ஏ செட் பி செட் சிக்கு த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு ஏ அண்ட் சி மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது செட் பி இல்லை சரியா செட் பி வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே வேண்டாம் செட் ஏ அண்ட் சியை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஏ யூனியன் சி யூனியன் தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏ அண்ட் சியை சேர்த்தி மார்க் பண்ண போகிறோம் ஏ அண்ட் சியை சேர்த்தி மார்க் பண்ண போகிறோம் ஏ அண்ட் சியை சேர்த்தி மார்க் பண்ணுறப்ப செட் பியை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாம் சரியா இப்போ நம்ம சேர்த்தி மார்க் பண்ணியாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் இது செகண்ட் டயக்ராம் சரியா பாருங்கள் ரெண்டு டயக்ராமுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து இன்டர்செக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வரைஞ்சது ஏ யூனியன் பி அடுத்து ஏ யூனியன் சி ரெண்டு டயக்ராம் போட்டுனா தேர்ட் டயக்ராமில் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டயக்ராமுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் இன்டர்செக்ஷன்னா என்னது காமன் பார்ட் இங்கேயும் இருக்கணும் இங்கேயும் இருக்கணும் நம்ம ட்ரா பண்ணது அதாவது மார்க் பண்ணியிருக்க ஏரியா வந்துட்டு இங்கே இந்த ஏரியா மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே செகண்ட் டயக்ராமில் இந்த ஏரியா மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ ரெண்டு ஏரியாவுக்கும் நம்ம காமன் எடுக்க போகிறோம் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்க போகிறப்ப ஏரியா இங்கேயும் மார்க் ஆகிருக்கணும் இங்கேயும் மார்க் ஆகிருக்கணும் அப்போ ஒரு டயக்ராமில் ஏரியா மார்க் ஆகலினா கூட அந்த ஏரியாவை விட்டுறணும் சரியா இப்போ இருங்க ஏ வந்து இருக்குது ஏ வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு இல்லையா ஏ ஃபுல்லாகவே இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ ஃபுல்லாகவே மார்க் ஆகிருக்கு ஏ ஃபுல்லாகவே மார்க் ஆகிருக்கு பி பார்ட் வந்துட்டு இங்கே ஏக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய பி பார்ட் இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு பட் இங்கே மார்க் ஆகிருக்கா இல்லை சரி அதே மாதிரி ஏக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சி பார்ட் இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு இங்கே மார்க் ஆகலை அப்போ இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறப்ப ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் என்ன மார்க் ஆகிருக்கோ அது மட்டும்தான் எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் ஏ மார்க் ஆகிருக்கா ஸோ நான் ஏவை இங்கேயும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் டயக்ராமில் ஏ மட்டும் ஃபுல்லாகவே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் சரியா ஏ ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த அவுட்டர் பார்ட் மட்டும் இங்கே மார்க் ஆகலை இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு அதை விட்டுறலாம் இல்லை ஒரு டயக்ராமில் மட்டும் மார்க் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை விட்டுறலாம் ஓகே இங்கே வந்துட்டு பி பார்ட் இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு இங்கே மார்க் ஆகலை ஸோ அதையும் நம்ம விட்டுறலாம் அடுத்து ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் மார்க் ஆகிருக்கக்கூடிய பார்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்துட்டு மார்க் ஆகிருக்கு ரெண்டு டயக்ராம்லேயுமே இந்த பார்ட் மார்க் ஆகிருக்கா ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்துட்டு நான் தேர்ட் டயக்ராமில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சரியா பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன மார்க் ஆகிருக்கோ அதாவது ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் பொதுவாக காமன் பார்ட் எது மார்க் ஆகிருக்கோ அந்த பார்ட் மட்டும் தேர்ட் டயக்ராமில்
ஓகே இது வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டோம் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இந்த செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் வென் டயக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இது வந்துட்டு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பி யூனியன் சி பண்ணுவோம் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ பி யூனியன் சியை ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் ப்ராப்பர்ட்டி ஒனில் சொன்ன மாதிரி நமக்கு பி அண்ட் சி தான் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அங்கே எடுத்துக்கிற செட்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ செட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி சி அப்போ வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயக்ராம்லேயும் நம்ம ஏபிசியை மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே தான் வரணும் சரியா ஏபிசி மூணு செட்ஸுமே மென்ஷன் பண்ணணும் பட் அங்கே நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரியா பி யூனியன் சி ஃபஸ்ட் நான் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது பி யூனியன் சி சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே நம்ம எது மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் பி அண்ட் சியை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பி யூனியன் சி பிக்கும் சிக்கும் சேர்த்தி நம்ம டயக்ராம் போட போகிறோம் பிஸ் அண்ட் சியை சேர்த்தி நான் டயக்ராம் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம ஏவை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் பிஎன்சிக்கு நான் டயக்ராம் போட்டுட்டேன் ஓகேவா பிஎன்சியை கவர் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம சேர்த்தி டயக்ராம் போட்டாச்சு ஷேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த டயக்ராம் என்ன பண்ணணும் இப்போ பி யூனியன் சி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை சால்வ் பண்ணணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி அப்போ ஏக்கும் பி யூனியன் சிக்கும் காமன் பார்ட் இல்லையா ஏக்கும் பி யூனியன் சிக்கும் காமன் பார்ட் ஏங்கிறது என்னது இந்த ஏ இல்லையா ஏ அப்போ வந்துட்டு இந்த ச ஏக்குள்ளே எந்த பார்ட் ஷேட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு காமனாக வரும் ஏக்குள்ளே என்ன ஷேட் ஆகிருக்கோ அது மட்டும் தான் காமனாக வரும் இப்போ ஏக்குள்ளே எந்த பார்ட் ஷேட் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் வந்துட்டு செகண்ட் டயக்ராமில் ஷேட் பண்ணுங்கள் அது தவிர வேறு எந்த பார்ட்டும் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ நமக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சிக்கு என்ன டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் ஷேட் ஆகிருக்கு சரியா ஓகே இதான் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட செகண்ட் டயக்ராம் அது வந்துட்டு டயக்ராம் நம்பர் ஒன் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சால்வ் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் த்ரீ டயக்ராம்ஸ் போடணும் இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு த்ரீ டயக்ராம்ஸ் போடணும் அந்த த்ரீ டயக்ராம்ஸுமே செட் ஏ செட் பி செட் சி வரணும் இப்போ வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஏ அண்ட் பி மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சி பார்க்க தேவையில்லை ஏ இன்ட்ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பினா ஏக்கும் பிக்கும் காமன் பார்ட் அப்போ நீங்கள் காமன்னா என்ன ஒரு டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்செக்டிங் பார்ட் இன்டர்செக்டிங் பார்ட் ரெண்டும் வெட்டிக்கிற இடம் தான் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பி ஓகேவா செகண்ட் டயக்ராம் என்ன செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இருக்கா இப்போ வந்துட்டு நம்ம செட் பியை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி எடுக்க போகிறோம் பியை வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஏக்கும் சிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிறப்ப என்ன வரும் ரெண்டும் இன்டர்செக்டிங் பார்ட்டு தான் ரெண்டும் எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கிதோ அந்த பார்ட்டு தான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி செகண்ட் டயக்ராம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டையும் யூனியன் பண்ண போகிறோம் யூனியன்னா என்னது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம டா ஷேட் பண்ணணும் ரெண்டையும் சேர்த்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் இந்த பார்ட் இருக்கா அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தேர்டில் யூனியன் பண்ணுறப்ப அந்த தேர்ட் டயக்ராம் எடுத்துக்கிறோம் சரியா அடுத்து இந்த பார்ட்டியும் நம்ம இங்கே சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுக்கிறப்ப இந்த பார்ட் கிடைக்குது இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் டயக்ராம் அதை டயக்ராம் நம்பர் டூன்னு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டயக்ராம் நம்பர் ஒனில் என்ன இருக்கோ அதே தான் டயக்ராம் நம்பர் டூவில் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டும் சேமாக இருக்கா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஈக்குவல் அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் வீ ஹேவ் வெரிஃபைட் தட் த போத் ஆர் ஈக்குவல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சப்ஸ்கிரை